chingo amiga está en el hospital? Así como lo oyes. Ella misma nos ha compartido a través de sus historias de Instagram cómo se ha sentido y sus desafortunadas visitas al hospital. Y es que por estos días subió un video a su canal comiendo y paseando por Cholula, Puebla. En este clip la vemos disfrutando los platillos típicos de la región, desde una jugosa pata hasta una deliciosa semita. Sin embargo, este video lo grabó hace tiempo y no se encuentra tan bien como pudimos verla en él, ya que en realidad lleva dos semanas de vacaciones en Corea, donde ha disfrutado de su familia, ha descansado y también ha visitado a sus amigas. Además, ha tenido varios choques culturales muy divertidos, pues estando de aquel lado del mundo, ha tenido conflictos por su forma de vestir, ya que ella quiere hacerlo como lo hace en México. Pero bueno, en esta visita a Corea no todo ha sido tan divertido, ya que por estos días nos compartió que tuvo que ser llevada al hospital. No nos ha explicado exactamente cómo pasó, pero al parecer se fracturó el brazo. Y eso fue lo que pudimos ver en sus historias, donde llevaba un cabestrillo, o sea, un tipo de venda que va amarrado al cuello y sirve para inmovilizar el brazo. Además, su amiga compartió una foto de ella intentando abrir su departamento después de ir al hospital. Y ahí dijo que además del brazo también se había lastimado la barbilla. Por si fuera poco, vimos cómo le aplicaron un suero intravenoso, seguramente para no sentir tanto dolor por estos golpes. Además, Suji nos contó que esta no es la primera vez que va a parar al hospital estando por Corea. Pues al parecer desde su llegada no se ha sentido bien y ha tenido que ir a este lugar varias veces. Hasta el momento no nos ha contado más detalles sobre este accidente que hizo que terminara en el hospital y con este cabestrillo. Pero esperamos que pronto lo haga de una manera divertida como acostumbra en sus videitos. Desde Elliot Channel nosotros le mandamos nuestras mejores vibras hasta Corea para que se sienta mejor y que este accidente donde se lastimó el brazo y la barbilla no traiga mayores consecuencias y pueda seguir disfrutando de su visita por allá. Ahora que ya te enteraste, es momento de que le mandes mucha buena vibra a Chingu en sus redes sociales y que le pidas que nos cuente los detalles de qué fue lo que le pasó, porque la verdad es que sí estamos con el pendiente. Mientras lo haces, nosotros ya estamos preparando otro videíto que sabemos que te va a gustar. Y es que acuérdate que en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z.